ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೋಹನ್ ಭರತ್ಚಂದ್ರ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಕಿಂತ ಇದೊಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಮಂತ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಹೇಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದಂತ ಕೆಲವು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಜನರಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ ಇವತ್ತು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಚಂದ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೆಷನ್ನಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಆಗಲೇ ರೋಹನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೀವು ಟಾಪಿಕ್ ಹಾಕಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೊದಲ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ನಾನು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಬಹಳ ಜನ ಇದನ್ನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ಹುಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಎಂದೆಂದೂ ಮರೆಯದಿರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮದುವೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಬಹಳ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ನೀವು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಏನು ಏನೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು ಹಾಗೆ ಕೂಡ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರವನ್ನು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ನಾವು ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ನಾವು ಹಾಕಿದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಒಳಗಿನಿಂದಾಗಿ ಅದಾನಿ 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 ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೋಹನ್ ಅವ್ರೇನ ಮಾತಾಡ್ತಿದಾರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಅದು ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಓಕೆ 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 ಹಾ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾನು ಕೇವಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಐಷರ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಟೈಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇದು ನಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿಯ ಶೇರುಗಳು ಮತ್ತೆ ನಿಫ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಅದಾನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡೂವರೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದಾನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಬಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ
ಇಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಎಂದೆಂದು ನೀವು ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರ್ದು ಇಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗಳನ್ನು ಎಂದೆಂದು ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಿಮಗಾಗಿ ನಾವು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಶೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಶೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಟೂ ಲೇಟ್ ಟು ಬೈ ಮತ್ತೆ ಕೇವಲ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ವೇಟ್ ಟು ಬೈ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಮೂರಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದಾಜು ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಶೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇತ್ತು ನೀವು ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ಚಂದ್ರ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದರಂತೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸರಾಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಟೈಟನ್ಸ್ ಟೈಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐವತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಹದಿನೇಳು ಟೈಮು ನಿಮಗೆ ರ್ಯಾಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅರವತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಐದು ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡಾಗ ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಲವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಲವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಮುಂದಿಂದು ಟಾಟಾ ಎಲಾಕ್ಸಿ ಎಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದಾನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ನೂರ ನಲವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಡಿ ಲೈಟ್ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಾಟಾ ಇಂಡಿಯಾ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟಿ ಸಿ ಎಸ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ತರ ನಾನು ಐದು ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ತರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಈ ತರ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಆದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀವು ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಅಪೀಟೈಟ್ ಇರಬೇಕು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾದರೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಕುಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಮೇಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಆಗೋದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಆದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಆವರೇಜ್ ಆಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಇದ್ರೆ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಕೆಲವರು
ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಇಂಟ್ರಾ ಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗಿಗೂ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕೇವಲ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗಿಗೆ ಓಸ್ಕರ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ರು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟು ಸರ್ಜನು ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಶರದ ಶೇರುಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಈ ತರ ಜನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಪೂರಾ ಮಿಸ್ ಗೈಡೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸತಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಡಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಣಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಧೈರ್ಯ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಬಹುಶಃ ಐದು ಲಕ್ಷ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮಾಡಬಹುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷವನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಏನು ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ತರ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಐದು ಲಕ್ಷವನ್ನು ಐದು ಹತ್ತು ಕಂಪನಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಲಾಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಈಗ ಐವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಮೀರಿದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಐವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆರು ತಿಂಗಳು ಕಳೀರಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಐದು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಸಂಶಯಗಳಿದ್ರೆ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೇಳಬಹುದು ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅಥವಾ ಅದು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನವರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈಗ ಬರುತ್ತೆ ಹಾ ಈಗ ಜುಂಜುನ್ ವಾಲಾರ್ ಅವರು ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೀಳುತ್ತಾ ನೋಡಿ ಜುಂಜುನ್ ವಾಲಾ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ಕತೆ ಏನಿದ್ದರೂ ಬುಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಕೆಳಗಿನವರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಏನಿದ್ದರೂ ಜುಂಜುನ್ ವಾಲಾ ಅವರ ತೀರು ಅವರ ನಿಧನದಿಂದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ ಎಂದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ರಿಗ
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಟು ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಚೇತನ ಸತೀಶ್ ದುಬಾಯ್ನವರು ಐ ಟ್ರೈಡ್ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲಿ ವಾಸ್ ಟೂ ಶಾರ್ಟ್ ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಚೇತನ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ ಈ ಒಂದು ಅನುಭವ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಸತಿ ನನಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸೇಲ್ ಬಂತು ಅಂತ ನೀವು ಎರಡು ಸತಿ ಮೂರು ಸತಿ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸತಿ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕದೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಸತಿ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರ್ಯಾಲೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಸತಿ ದೊಡ್ಡ ರ್ಯಾಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದು ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಶೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಪ್ರಿಜುಡೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಎರಡು ಸತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಸತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ರಿ ಈ ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲಿ ಹೇಗಾದರೂ ಇರಲಿ ರೈಟ್ ರೆಡ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಇಂತ ಮೇಲೋದಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪುನಃ ಬಂದು ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಟಚ್ ಆದಾಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೀವು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತರಾಗಿ ಪ್ರಿಜುಡೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಸತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದೆ ಆಗ್ಲಿ ಈ ಸತಿ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಮುಂದಿನ ಸತಿನಾದ್ರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಸತಿನೂ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೋಹನ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಂಗ್ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇದು ತಗೊಳ್ಳ ಇದು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಬರ್ದೇ ಆದ್ರೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಬೈ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಬರುವಾಗ ಬೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆ ರ್ಯಾಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನನಗೆ ಈ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ತರ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅದ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದೆ ಎರಡ್ ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದೆ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸ್ದಾಗ ಐದು ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಆ ತರ ಆವರೇಜ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದೆರಡು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಈಗ ಆವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸರಿ ಅಂತಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ ಈಗ ವಿಕಾಸ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಶುಡ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹೈ ಬೀಟಾ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ವಿಕಾಸ್ ಅವರೇ ಮೊದಲನೇದ್ದು ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಲ್ಲೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಶೇರುಗಳು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಶೇರು ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಹೈ ಬೀಟಾ ಶೇರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋ ಬೀಟ
ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಶೇರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಕಿ ಪಂಕಿ ಚಿಂಕಿ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಈ ಪ್ರ ಈ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಅದು ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆವರೇಜ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟಾಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಆವರೇಜ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದು ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರಾಂಗ್ ಶೇರ್ ತಗೊಳ್ತಿರೋದು ಐ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ಥಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಶೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬೈ ಮಾಡಬಹುದಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲೂ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಭಯಪಡುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಶೇರ್ ತಗೊಂಡು ಅದೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ನೀವೇ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಆ ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಲಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಉತ್ತರ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಕಂಪನಿ ಸದಾನಂದವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ನಿಮಗೆ ಆದರೆ ಬೇರೆದನ್ನು ತಗೋಬಹುದು ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ನಿಫ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿಗೂ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ರೋಹನ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ರಮೇಶ್ ಅವ್ರದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಹೊಸಬ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಅಂದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳು ವಾರಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶೇರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಐದು ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಐದು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿಬಹುದು ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಹಾಕುವಾಗ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇ ಬಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ನೂರ ಹತ್ತು ಬರ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ನೂರ ಹತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಐದು ದಿವಸ ಬರ್ಬೋದು ಮೇ ಬಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ತಿಳಿದು ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಥರ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಬಟ್ ಲಾಂಗರ್ ಹೊರೈಸನ್ ಆಯ್ತು ಆವಾಗ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಶೇರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಆ ನನಗೆ ಐದೇ ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ನಾವು ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ನನಗೆ ಅದು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಐದು ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿ ಆವಾಗಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಾಜು ಐನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಮೂರು ವಾರದಿಂದ ಬೇಕಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ನವರು ಅಡ್ಡ ಕಾಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ನವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಕಾಣಬೇಕು ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಲೈಕ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಐನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ
ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅಂತಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಕಂಪ್ನಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಸ್ಕರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅನ್ನ ದಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ತರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ಕಂಪ್ನಿ ಬೈ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇದು ಬೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಆವಾಗ ಅದನ್ನ ಬೈ ಮಾಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟು ರ್ಯಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಒಂದೊಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ತರ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ರೋ ಅನ್ನೋರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಬೇಡ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಬೇಡ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ ಚೇತನ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕೆನ್ ಐ ಲರ್ನ್ ಓನ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸೆಷನ್ ಇಫ್ ಸೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಿ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎರಡು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನನಗೆ ಬರೀ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಒಂದು ಈ ನಾವು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ದು ತಾಲಿ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಮೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನೋಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನ ಇರುತ್ತೆ ಚಪಾತಿ ಇರುತ್ತೆ ರಸಮ್ಮು ಮೊಸರು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನನಗ್ ಬರೀ ಚಪಾತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಚಪಾತಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಐಟಮ್ ಇರಲ್ಲ ಬರೀ ಮೀಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲಾನು ತಗೊಳ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಯಾರೋ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವ್ ಚಪಾತಿ ಮಾತ್ರ ತಿಂತೀರಿ ಅದೇ ತರ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ನನಗೆ ಬೇಡ ಬೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಸೆಗ್ರಿಕೇಶನ್ ಆಗೋದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಬರಬೇಕಂತ ಅಥವಾ ಇದು ಇನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಸೆಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೀವು ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ಆ ತರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ರೋಹನ್ ಅವರು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಭೀಮಪ್ಪ ಭೀಮ್ ಸೇನಪ್ಪ ಸರ್ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ತಿಳಿಸಿ ಭೀಮ್ ಸೇನಪ್ಪ ಅವರೇ ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಆನ್ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನ
ನಿಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾಳೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಕೆಳಗ್ ಬರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಳಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಸೆಲ್ ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇವತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸುಮಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದೆ ಮೇ ಬಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರೋದ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಲಿ ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದ್ರದ್ದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ಒಂದು ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ರುದ್ರೇಶ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಇದನ್ನ ವಿಡಿಯೋನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳಿದೀನಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಮಂಡೇ ನೋಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಥರ್ಸ್ಡೇ ನೋಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಸಂಡೇ ನೋಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೆಲವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಹಾಗೂ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೂ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರುದ್ರೇಶ್ ಅವರು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ನನಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಂಜಸವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಅವಲೋಕಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೋ ನಾನು ಅದು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಏನಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದೀವಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ನಾವು ನೀಟ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಶ್ರೀ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡದೆ ಇದ್ರೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭೀಮಸಿ ಏನಪ್ಪ ಸರ್ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಪುನೀತ್ ನಾಳೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಫ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಪುನೀತ್ ಅವರು ಇದ್ರ ಮುಂಚೆ ನೀವ್ ಈಗಷ್ಟೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಕೇಶ್ ಜುಂಜುನ್ ವಾಲಾ ಅಹ್ ಹೋದ್ರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೀಳತ್ತಾ ಅಂತ ಆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನ್ ಬೀಳಕ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಏನಾದ್ರು ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಳ್ಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ರಾಕೇಶ್ ಜುಂಜುನ್ ವಾಲಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೂ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಬೀಳ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಷನ್ ಒಂದು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಂತ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುದು ಪೀಳ್ ಹೋಗ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತೀನಿ
ಮೋರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳು ಬೈ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅವಾಗ ದುಡ್ಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬರುವಾಗ ಬರುವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದು ನೀವು ಅಷ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಯೂಶಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಬೈಯಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಲೆಸ್ ಬಟ್ ನೋಡುವಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮಾರು ಜನ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರೋದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ತುಂಬ ರಿಚ್ ಆಗುವಂತ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇಕ್ ಮನಿ ಫೈನಲಿ ನೋಡಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ನನಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭಕರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬೋರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರೋಕರ್ಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಈಗೇನಾಯಿತು ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಲಾಸು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇಮ ಅಡಗಿದೆ ಶರತ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪರ್ ಮಂತ್ ಶರತ್ ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರಲಿ ಹತ್ತು ಕೋಟಿನ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅದೇ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಯಾರೇ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದವರು ರಾಂಗ್ ವೇ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ ಡೇ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆವರೇಜ್ ಆಗಿ ಪರ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟಿಗೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ಮಂತ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಅಂತ ಬರ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡ್ ತಿಂಗಳು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ
ಅಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿತ್ತು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ನಾಳೆ ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಬೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಬಹಳ ಜನ ಆ ಚೇತನ ಸತೀಶ್ ತರೋರು ಓ ಇನ್ನು ಪುನಃ ಇದೇ ತರ ಹಳೆ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಾವಾಗ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇದೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀವೇ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟೆನಿಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಯ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೆನ್ನಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ಅನ್ನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾವು ತಳೆದಿದ್ದೇವೆ ಪೆನ್ನಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹತ್ತು ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ತಗೊಂಡ ಶೇರ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಡಬಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪೆನ್ನಿ ಸ್ಟಾಕ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಪೆನ್ನಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಪದವೂ ಬರಬಾರ್ದು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಪರ್ಸನಲಿ ತರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಡಿಪ್ ಡಿಸೈಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ನಾವು ತರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಯಾರಿದ್ರು ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಇನ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೇನೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡನೆಯದ್ದು ಯಾವ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದೇ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಗರಾಜ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಇಫ್ ಸೆಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಇರಬೇಕು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿನೂ ಇರಬಾರ್ದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇರಬಾರ್ದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು ಅದು ಸೆಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಸೆಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಶನ್ ಇರೋದು ಸುಮ್ನೆ ಗೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಗೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಬರುವಾಗ ಅದು ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಇರ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಿರುವಾಗ ಆವಾಗ್ಲೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್
ನಾವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಚಾನೆಲ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಜನಕ್ಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಇದನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂದ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ರೋಹನ್ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾರಿಗೂ ಲೈಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತನು ಸನ್ಮಂಗಳನ್ನು ಕರ್ಣಿಸ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಡಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸಾಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಡ್ ನೈಟ್